Aquí tenéis corazones. Hola, mis reinas. ¿Qué tal? ¿Qué vais a tomar? ¿Tu tostadica de tomate? Yo no quiero nada, que hoy tengo mucha prisa. Pues aquí en el bar es un delito saltarse el desayuno, que lo sepas. ¿Qué pasa, que lleváis mucho jaleo o qué? No te lo imaginas. Estamos detrás de un nuevo traficante del barrio. De hecho, ayer detuvimos a una de sus camellos en el macrobotellón del parque. Calla el, el macrobotellón. La noche que me han dado los chavales, venga a pasar borrachos por aquí cantando unas barbaridades. ¿Pero y qué? ¿Aquí en la plaza? Aquí en la plaza. Y yo vengo a pedirle silencio y no había manera, no me hacían ni chispa de caso. Hasta que no salió un compañero vuestro que estaba de servicio, no se fueron. Bueno, hay que ser tonto para armar jaleo en la puerta de una comisaría. Bueno, sin comentarios, de verdad, la gente es que está fatal de la cabeza. Tan fatal. ¿Y a ti qué te pongo, reina? Pues a mí un desayuno completo. ¿Lo ves? Aprende de los que saben, criatura. Ahora mismo te lo traigo. A ver, Paula, quería hablar contigo porque ayer bajé a ver a la detenida que tenemos, a, a Susi. Quería sacarle algo de información, pero se cerró en banda. No hubo manera. Pero sí me dijo una cosa que me llamó la atención. Me dijo que no quería avisar a nadie. ¿O sea, que no tiene familia? Eso le pregunté yo, pero no. Me dijo que no había nadie a quien quisiera avisar. ¿Comprendes el matiz? O sea, no es que no tenga a nadie. Es que si hay alguien... No quiere que se entere que la han detenido. Efectivamente, por ahí va la cosa. Yeah. Y está pensando en utilizar esa información para convencerla de que hable. Exacto. Quiero que investiguéis su vida familiar, sentimental, lo que sea. Vale. Pues voy a buscar a Carlos y nos ponemos enseguida con ella. Perfecto, porque le interrogo esta mañana, ¿eh? A ver si hay suerte. Hasta luego. Buenos días, inspector. Buenos días, Figueres. Buenos días. ¿Puedo? Claro, claro. Ay. ¿Qué? ¿Sabemos algo del pasamontañas de Distrito 2? Sí. Anoche me llamaron a última hora. ¿Y era del asesino de policías? Era de un vecino. Analizaron los restos de sangre, pero no coincidían con los de Victoria Castaño. Al parecer lo utilizaba para ir en moto y tenía manchas de sangre porque tenía un corte en la mano. No sabes la rabia que me da haberme hecho ilusiones con tan poco. Oye, como si fuera un pepinillo más. Bueno, hombre, a todos nos ha pasado lo mismo. Es normal hacerse ilusiones, pero era demasiado bonito para ser verdad. ¿Alguna novedad con la detenida por tráfico de estupefacientes? Pues no. No suelta ni palabra. Que, por cierto, mira, la voy a interrogar esta mañana. Estaría bien si me echas una mano. ¿En el interrogatorio? Oye, es tu caso, ¿eh? Sí, no, 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 no. Es que, es que está muy cerrada en banda. Y me vendría bien un poco de ayuda, ya sabes. Poli bueno, poli bueno. ¿Me puedo tomar un doble de cafeína y darme una duchita rápida? Tienes tiempo de sobra, pero te toca el malo. Ay, voy a pedir a María y así voy adelantando. Venga. Fernando, soy yo, Hanna. Hanna, por Dios santo, ¿qué haces aquí? No. Hanna, ¿se puede saber qué demonios haces aquí tan temprano? ¿Cómo estás? No lo sé, bien, supongo. Estoy tratando de reunir fuerzas para irme ahora a trabajar. ¿Qué haces? Fernando. ¿Tienes fiebre? Sí, creo que tengo un poco de fiebre, pero no te preocupes, estoy bien. ¿Y cuánto tienes? No lo sé, no lo sé. No tengo termómetro, la verdad. No tengo ni idea. Vale, Fernando, mmm, tenemos que llamar al médico. ¿El médico para qué? No voy a llamar a ningún médico. Yo sé perfectamente lo que me van a decir. Que tengo un gripazo del 15, que tengo que tumbarme en la cama a descansar y a beber mucha agua. Lo de siempre no es la primera vez. Mm. Ya he llamado a recepción para decirles que me suban un paracetamol. Me lo he tomado hace un rato, con eso iré... Fernando, finalmente. ni siquiera tienes paracetamol, por favor, qué desastre. Ver, Hanna, 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 te lo pido, por favor. No necesito ninguna enfermera que me haga de madre a estas alturas, ¿vale? Bueno, sí, lo que tú digas. Eh, te he traído una infusión de tomillo, jengibre y miel. ¿Jengibre? ¿Para qué demonios sirve eso? Pues para ponerte mejor, ¿vale? Y además está bueno, es dulce. Venga, venga. Y luego te echas en la cama. No, no me voy a echar en la cama a descansar. Ya te he dicho que tengo muchas cosas que hacer en el Moonlight. Fernando, creo que Miki y yo nos arreglamos, ¿no? Un poco. Que sí, lo sé. Sé que os arregláis estupendamente por allí, pero también quiero estar en el local por si aparece nuestro, nuestro amigo Eric. De eso estoy pensando en llamarlo a ver si da señales de vida. ¿No dijiste que no había que insistirle? Sí, 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 sí. 
Habría que insistirle, pero... Me está extrañando mucho que no haya dado señales de vida todavía. Creo que estoy seguro de que le tiene que interesar lo que le tengo que ofrecer. Bueno, si le interesa, ya aparecerá. Sí, tienes razón, ya aparecerá, ya aparecerá. Oye, tampoco está tan malo eso, la verdad. Ah, te lo dije. Ahora, eh, descansa y yo vendré sobre la hora de comer y te traigo más para esta mano. Está bien, está bien, está bien, me quedaré aquí. Pero por favor... Si pasa algo en el mula y te avisa a mí inmediatamente, ¿vale? Sí, te avisamos. Y si necesitas cualquier cosa, me llamas, Que ¿vale? sí, que sí, que te llamaré. Hanna. Oh, gracias por todo, de corazón. Nada. Cuídate. Hasta luego. Al fin y al cabo, lo que estaba haciendo este tipo era un delito. Si no, ¿por qué lo tiene la policía en el calabozo? Mira lo que han tardado en ir a por él. Sí, esa es la parte buena, un desgraciado menos en la calle. Ahora, lo que me preocupa es, no sé, a buscarle problemas a Cristian y que no confíe en mí. Pero vuelvo a repetir, tú no estás buscándole problemas a Cristian. Ya se los busca él solo. Tú le estás dando oportunidades para que salga del círculo vicioso en el que estaba metido y que muy probablemente acabe con él otra vez detenido. Buenos días. Qué bien huele siempre en esta santa casa, me cachis la mar. Ponme un pincho de tortilla de los primos, pero bien generoso, ¿eh? Y una cerveza. Pero vamos a ver. ¿Tú no estabas...? Sí, 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 sí. Ya sé que es un poquito pronto para empezar con las cervecitas, pero hoy es un día especial. Hay que celebrarlo. Bueno, pues te vas a tener que ir a celebrarlo a otra parte, porque aquí no nos gustan los delincuentes. Me parece muy bien. Mira, en cuanto sube un delincuente, te aviso para que no le sirvas. Pero a mí no me digas nada, porque yo estoy libre, como puedes ver. Por mucho que las malas lenguas quieran difamarme. Fulgencio, supongo que el juez te ha tomado de declaración y te ha dejado en libertad con cargos. Sí, habrá un juicio, claro, claro. Todos esos funcionarios tienen que justificar sus sueldos. Pero me habrían dejado en libertad si fuera yo culpable. ¿Eh? Libertad con cargos. Libertad al fin y al cabo. Además, con la oportunidad de demostrarle al juez que soy un empresario honrado y que la gente que me denunció lo hizo de mala fe. Y tendrá que pagar por ello, claro. ¿Me estás amenazando, perdona? A ti. Mira, Fulgencio, yo creo que, tal y como te dijo María antes, para celebrar lo que vienes a celebrar es mejor que te vayas a otro sitio. Bueno, 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 haya paz, por Dios, haya paz. ¿eh? Que yo no he amenazado a nadie, qué manía de colgarme San Benito. Yo soy un ciudadano respetuoso de la ley. Yo ni amenazo, ni robo, ni exploto, ni ninguna de esas lindezas de las que se me acusa. Sin pruebas de ningún tipo, por cierto. Bueno, pues vale. Vete a pasear tu inocencia, te gusta más así, a cualquier otro bar, ¿vale? Porque a mí no me gusta la gente que abusa de los demás. Pues nada, ¿a qué voy a estar donde no se me aprecia? Por lo de cosas que tengo que hacer, además. Cosas productivas, que dan de comer a muchas familias, no como otros que viven de las subvenciones y encima se las gastan poniendo denuncias falsas. Pues por eso, como tienes muchas cosas productivas que hacer, ¿por qué no te vas? Vale, vale. Entendida la indirecta. Dios. Pati, de verdad, no te desgastes, pasa. Es que no doy crédito, no doy crédito. Bueno, mujer, no te hagan mala sangre. Tenemos que vigilarle, Miguel. Esta tía esta noche vuelve a las andadas, ¿eh? Pati, tú no tienes que vigilar a nadie. Para eso está la policía. Sí, pues ya ves, ¿de qué sirve la policía? Que lo han dejado en la calle ya. A ver, Pati, es que en este país hay unos derechos y tenemos unas garantías, ¿no? Exacto. Aparte que te voy a decir una cosa, mira. Mira el lado positivo de todo esto. Este tipo está imputado y tarde o temprano va a acabar sentado en el banquillo. Pues claro que sí. Además que ahora viene aquí haciéndose el estupendo, pero dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Seguro que la fianza le ha costado un pastón. Y seguro que además tiene que ir todos los lunes o lo viene o lo que sea ahí al juzgado. Pues seguramente. Y, y con respecto a lo de volver a las andadas, olvídate. Estoy seguro que se ha llevado un susto con esto y que se andará con cuidado por lo menos un tiempo. No sé ya. ¿Dónde está mi abogado? El colegio de abogados dijo que vendría a primera hora de la mañana. Yo no puedo hacer más. Pues yo ya le dije que no abro la boca sin mi abogado. Si después de la pillada que te hicieron ayer pretendes librarte de la cárcel, tú lo que necesitas no es un abogado. Lo que necesitas es mucha, mucha suerte. Bueno, vendrá a lo largo de la mañana. No te preocupes que yo no tengo ninguna intención de presionarte para que confieses. Ni falta que hace. 
si la vio medio barrio. Verás, el artículo 368 del Código Penal castiga con penas de entre 3 a 6 años de cárcel por tráfico de droga y, además, impone una multa por el triple del valor de la droga incautada. Pero si eres joven, no tienes antecedentes y tu abogado lo hace bien, podría quedar la cosa en menos de dos años, con lo que evitarías ir a prisión. ¿Qué pasa? ¿Ya te lo sabías? ¿Y el 369 bis también te lo sabes? No, no, ese no se lo sabe. Dile, dile. En el mismo supuesto, si se considera que perteneces a una organización delictiva, las penas van de 9 a 12 años. Y de ahí no te libra del trullo ni la Virgen de Lourdes. Y ya no te digo un abogado de turno de oficio. La única manera de evitar que se considere que perteneces a una banda delictiva es colaborar. Ya, ya. O me traéis a mi abogado o yo no digo una palabra más. Susi, escucha. Nosotros no vamos a por ti. Lo único que queremos es sacar esas malditas pastillas del Distrito Sur. Dinos, por favor, ¿quién te da esas pastillas? ¿O te comerás el marrón tú solita? José Pedrosa, alias Napoleón. Le detuvimos pasando pastillas, póker, como las tuyas. Nos dijo literalmente que eras un mando intermedio de la organización. Pedrosa, Napoleón. Pues no lo he oído en mi vida. Es su novio, como si lo viera. Estás tratando de ocultar a la persona que te vende las pastillas y no sé por qué razón. Pero por algo será. Por algo será, no. Porque es su novio o su chulo o algo. ¿Pero qué dices de chulo? ¿Qué me estás llamando? Ahora sí que ya no hablo. Dime, Paula. De acuerdo. Sí, ahora mismo vamos. Tienen algo. Vamos. Te quedas un momento aquí. Diego, por favor. ¿Qué ocurre, Hanna? ¿Te has olvidado algo o qué? Vaya, qué sorpresa. No te esperaba. ¿Vienes solo o tienes a tu jefe escondido ahí detrás? Que sí, hombre, que sí. Tranquilo. Sí. He estado pensando en tu propuesta. Creo que deberíamos reunirnos. Mi amigo te acompañará. Pero... ¿así? ¿Ahora mismo? ¿Para qué esperar? No sé, creí que sería mejor que quedásemos en mi local, por ejemplo, esta noche. Y así podemos charlar con calma, tomándonos un whisky tranquilamente, tú y yo. En primer lugar, yo no bebo. Y en segundo lugar, soy yo quien dice cuándo y dónde nos vemos. Si te parece bien, haces lo que te diga mi amigo. Y si no, pues hasta luego y que te vaya bien. Está bien, está bien. Parece que nos vamos a ir de excursión, tú y yo. Por mí ya estoy listo. Vamos, hombre, no crea que sea necesario todo esto. No son formas de recibir a un amigo que va a hacerte una visita. Cuando lleguemos al coche, te pones eso. Y no te lo quitas hasta que yo te diga. Parece a mí que muchas películas has visto tú. Acabamos de hablar con tu hermana Margarita. ¿Pero para qué la llamáis? Verás, ayer me quedé con la sensación de que hay alguien que te importa. Alguien que te importa de verdad, que no quieres que sepa a lo que te dedicas. Y ahora ya lo sé. Nos ha dicho que tienes un hijo de 15 años. Que ella se encargó de él desde muy pequeño, 
porque tú tenías problemas con las drogas. Pero que eso ya lo has dejado, que te has desenganchado y que vas a verle siempre que puedes, siempre que te lo permite tu trabajo de peluquera. Tu hijo se va a llevar una decepción muy grande cuando sepa que en realidad eres una traficante. No seáis cerdos, ¿eh? Que no podéis decírselo. No, 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 no. No, Susi, nosotros no. Nosotros no se lo vamos a decir. Pero si entras en la cárcel, va a ser inevitable que se entere. Eso lo sabes, ¿no? Preguntará por ti a tu hermana. Tendrá que decirle algo. No vas a poder ocultarlo. Susi, yo entiendo perfectamente que te preocupe tu hijo. Mira, yo tengo una hija precisamente de la misma edad que los chavales a los que les vendías la droga. Y si me imagino que alguien la está vendiendo droga, es que me descompongo. Es muy complicado compadecer a alguien así. Que yo no quería hacerle daño a nadie. Que si vendo esas pastillas es porque no tengo más remedio. ¿O vosotros qué os pensáis? Que no he intentado trabajar en otras cosas. Que si sí. yo lo que quiero es dejarlo. Que sí, sí, lo sabemos. No te preocupes, lo sabemos. Si nos ha dicho tu hermana que estás ahorrando para montar una peluquería en Barcelona. Pues sí. Si vendo esas pastillas es para poder ahorrar dinero y estar cerca de mi hijo, y esa es la verdad. Y nosotros te creemos. Susi. De verdad, me imagino lo mal que lo has tenido que pasar. Primero enganchada a las drogas y luego... tener que renunciar a criar a tu propio hijo. Te miro y solo veo una mujer víctima del sistema. Alguien que está intentando montar un negocio legal, honrado, para sacar a su familia adelante, a su hijo. Y a mí me dan ganas de ayudar. Pero no puedo hacerlo si no colaboras. Yo no puedo hablar con el juez si tú no colaboras. Dentro de poco tu hijo tendrá edad de ir de botellón. ¿Te gustaría verle metiéndose esas pastillas? Nos llamas a nosotros cerdos. Y aquí el único cerdo que hay es el que te ha metido en este negocio y el que está haciendo ahora que te comas todos sus barros. Escucha. Mírame. Tú quieres que tu hijo se sienta orgulloso de ti algún día, ¿verdad? ¿Eh? Pues ayúdanos a atrapar a ese miserable a meterlo en la cárcel. Todo el mundo le llama Eri. Pero en realidad se llama Martín Ramos. Tiene un laboratorio cerca del barrio. En una nave, en un polígono. Nadie la conoce. El tío es muy desconfiado. Tiene muy pocos vendedores. Por alguna razón decido confiar en mí. Apunta la dirección, el teléfono, lo que tengas, por favor. Gracias. Escúchame. Montarás esa peluquería, ya lo verás. Saldrás de todo esto. No eres la primera persona que rehace su vida. Y todo tira bien, te lo verás. Voy a avisar a Ocoye y a Figueras. Vamos a por ese tío ahora mismo. Bienvenido a mi guarida. Gracias. No esperaba tanta hospitalidad. No se habrá seguido a nadie, ¿no? No. Salimos del hotel por la puerta de servicio. No nos grabó ninguna cámara. A ver, Quintero. Háblame de esa ruta que dices que tienes. Está bien. Te hablaré de ella. 
Se llama la Ruta del Sur. No solo te va a abrir las puertas de Europa, te puede hacer ganar mucho, muchísimo dinero. Verás, Eric, eh, ya te dije que me han dicho que estás cocinando un material de primera. Estoy cocinando el mejor material que hay en el mercado. Lo sé, lo sé, lo sé, pero no tienes distribución, ¿verdad? A mí me sobra el dinero. Y si quisiera expandirme, podría hacerlo. ¿Pero para qué? ¿Para meter más socios? ¿Para crearme enemigos? ¿Para llamar la atención de la policía? Sabes perfectamente que en este tipo de negocios tienes que crecer para hacerte fuerte si no quieres desaparecer. Mira, tío, entiendo que quieras un trozo del pastel. Lo que no veo claro es qué pones tú encima de la mesa. Si quieres asociarte conmigo, lo que tienes que hacer es poner pasta. Y a mí me parece que tú no tienes. Es cierto, es cierto. Ahora mismo yo no... no dispongo de mucha liquidez. Digamos que no tengo mucho cash. Pero te aseguro que la Ruta del Sur vale una verdadera fortuna. Supongamos que eso es así. ¿Y qué? Dándome acceso a esa ruta, tú no arriesgas nada. Y si tú no arriesgas nada, yo no puedo confiar en ti. Llévatelo a su hotel. Espera, espera, hombre. No tengas tanta prisa en que me vaya, hombre. ¿Cómo que no arriesgo nada? Claro que arriesgo. No arriesgo todo. El que no arriesgas nada eres tú. Desde el momento en el que pongas tu mercancía en mis manos, yo te pago. Soy yo el que asume todos los riesgos de lo que pueda pasar después. ¿Por qué no aprovechas y haces un primer envío para darte cuenta de la cantidad de pasta que puedes llegar a ganar? Mira, tío, te agradezco tu oferta, pero no me interesa. Eres tú el que ha venido a buscarme. Yo no estaba buscando socios. He escuchado lo que has dicho y he tomado una decisión. Punto. No vuelvas a llamarme ni a buscarme. No quiero que se fije nadie en mí. Llévatelo. No, hombre, no, espera. ¡Atrás! Pégate a él, pégate a él. Y no se te ocurra hacer ninguna tontería si no quieres que te vuele la cabeza aquí ahora mismo. ¿De acuerdo? Las manos en la cabeza, los dos. Quintero, estamos negociando, ¿vale? Tranquilo. No, amigo, no. Aquí no estamos negociando nada. Yo no he venido aquí a negociar nada contigo, Eric. He venido porque quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre tu amigo Vlado Khan. A eso he venido. Me vas a decir exactamente dónde está. Y me lo vas a decir ahora, si queréis salir vivos de aquí los dos. ¿De acuerdo? Cristian. ¿Viste tú la que anunció a Fulgencio? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha dicho algo? Se ha dicho que le tuvieron acusado de robar cartón. Fuiste tú, ¿no? Hablaste con la policía. Vamos a ver, Cristian, lo que hace ese tío es ilegal. Vale, y se está poniendo en una situación de peligro. Y mientras él se forra, si tienen que pillar a alguien, es a vosotros. ¿Tú entiendes eso? Que se está explotando. Si la culpa es mía. ¿Para qué confío yo en nadie? Mira, yo lo siento mucho, pero Fulgencio tiene lo que se merece. Y además que no se queje, porque encima le han dejado en la calle el espera y el juicio. Le han dejado en la calle así a nosotros. No te enteras. Y todo por tu culpa. A, a ver, ¿cómo que os han dejado en la calle? ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees? Urgencia ha venido hecho una furia. Nos ha dicho que no nos va a dar más trabajo. ¿Tú sabes lo que significa eso para mi familia ahora mismo? Nosotros vivimos del cartón. Mira, Cristian, tú ya sabes que si necesitas lo que sea, puedes venir aquí. Necesitamos es que nos dejéis en paz. Vale, no queremos vivir de la caridad. Que has tenido que meterte por medio. Me siento mucho haber actuado a tus espaldas. Es que lo que no entiendes es que podéis incluso acabar en la cárcel, ¿sabes? Os pueden llevar presos. ¿Qué presos? ¿Eh? ¿Qué presos? Hoy te detiene, mañana te sueltan, la siguiente te ponen una multa. Pero mientras tanto, mis hermanos tienen un plato caliente. ¿Ahora qué hago yo? Encima estarás orgullosa, ¿eh? Orgullosa de haber denunciado a un explotador, de haber hecho justicia. Se llena la boca cuando habláis de justicia social. Mira, marca tus zapatillas, anda, o tu móvil. ¿Te crees que no están explotados los que lo hacen? ¿Y quién se forra ahí, eh? ¿De que es como Fulgencio. Lo siento mucho, Cristian, yo solamente intentaba ayudar, no sé. Mira, la próxima es que quieres ir de justiciera, vale, apunta para otro lado. Porque los idealistas como tú hacen más daño que otra cosa. Cristian, espera un momento. Mira, aquí en el centro, y esto te prometo que no es caridad, encontramos mucho trabajo a la gente. Y tenemos unos programas de inserción que... Trabajo lo... de miseria. ¿Eh? Ganaba más con el cartón. Déjame en paz, tía. ¿A dónde vas ahora? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. 
No sé lo que voy a hacer, pero sí sé lo que no voy a volver a hacer. No voy a volver a confiar en las buenas intenciones de nadie. Nunca más. Me da igual si no tienes ningún acuerdo, busque algún cable, lo que sea, pero atale las manos ya. No tengo tío. Mira, bridas. Esto sirve, ¿no? Sí, eso servirá. Venga, atrás las manos. ¡Vamos! Quintero, tío, te estás equivocando conmigo. Yo, el rumano ese no he vuelto a saber nada, ¿vale? Solo era un cliente, ¿no? A ver si me sigues diciendo lo mismo después de que te pegue el primer tiro en la pierna. No puedo, es, no sirve esto. ¡Apártate de ahí, maldita sea! Dame esa brida. Dame esa brida, las manos a la cabeza, Eric. Tú, date la vuelta. Toma. Ponte esa brida. Vamos. ¡Apártate de esa mesa! Será mejor que sueltes esa pistola, Eric. Ni hablar, Quintero. Yo me voy a marchar muy tranquilamente. Y ya nos veremos otro día. No te lo voy a volver a repetir, Eric. O sueltas esa pistola, te pego un tiro. No estás en situación de exigir nada, Quintero. ¿Qué haces, tío? Te dije que te pegaría un tiro si no soltabas la pistola. Y ahora dime dónde demonios está hablado Khan. Estoy perdiendo mucha sangre. Necesito un médico, por favor. ¿Qué demonios es eso? Han entrado. ¿Qué ha entrado? ¿Qué han entrado? ¿Quién ha entrado? Si no vienen contigo, se habrán seguido, no lo sé. No habrás llamado a la policía, ¿verdad? ¿Cómo podías llamar a la policía? ¿Estás loco? ¿Dónde está tu teléfono? Y encima de la mesa. Como que hayas tenido una trampa. Te juro que no. Hace unos días pillaron a uno de mis camellos, no lo sé. A lo mejor les ha dicho algo. Tenemos que irnos. Hay una salida ahí detrás. Venga, ayúdame a levantarme. Todavía no nos pillan, si nos vamos a... ¿Dónde está el coche? Vale, vale. Mira, espera. Necesitamos esto. Mira. Venga, ayúdame. Con ese tiro en la pierna tú no puedes andar ni 100 metros. Sí, sí que puedo, tío. Venga, ayúdame. Quintero, no puedes dejarme aquí. Si me pilla la policía me van a interrogar. Voy a tener que hablar de ti, no quiero hacerlo, pero voy a... no me va a quedar más remedio. Ayúdame. Eso mismo es lo que estoy pensando. Me necesitas. Si quieres pillar hablado, me necesitas. Yo te ayudo a buscarlo, no paramos hasta encontrarle. ¿eh? Escúchame bien, Eric. Si me dices ahora mismo dónde está hablado Khan, hago lo que sea, te saco arrastras de aquí, te meto en el coche y nos vamos los dos, pero si no me lo dices... No lo sé, no lo sé, si lo supiera ya te lo habría dicho, por favor. Lo siento mucho, yo no quería hacer esto. ¿Qué tal, chicos? ¿Os traigo el segundo? ¿Para ti qué te pasa? ¿No lo has probado, hija mía? ¿No te ha gustado? ¿Quieres que te ponga otra cosa? No, no, sí, está buenísima, pero es que no tengo mucha hambre. De hecho, no me traigas el segundo, por favor. ¿Qué sigues con lo del chico ese? Pues te voy a hacer una cosa que habéis hecho muy bien denunciando a Fulgencio. A ver si se pasa un par de añicos en la cárcel pensando en lo que ha hecho. No, pues si eso es lo que pensaba yo. Pero después de hablar con Cristian ya no lo tengo tan claro, la verdad. No, Pati, es que no puedes esperar que Cristian te vaya a dar las gracias. Piensa que él se ha criado robando cartón y el hecho de que eso sea un delito o no, le da igual, es, es lo que él ha mamado. Vale. ¿Y mientras yo qué hago? Me olvido del chaval. Es que ahora encima que no tiene lo de los cartones es saber cómo se gana la vida. Lo mismo se mete en las drogas o se pone a atracar gente a punta de navajas, que vete tú a saber. Bueno, tú ofrécele ayuda. Pero si él te la tira a la cara, tú no tienes la culpa, hija mía. No puedes ayudar a quien no quiere ayuda. Pati, yo te he hablado alguna vez de una niña que conocí de nueve años. Allí en África, donde estuviste trabajando. Sí, sí, sí. En mi última época en África estuve colaborando en la reconstrucción de hospitales. 
conocí a una niña que se llamaba Nala. Nueve años no ha habido nunca a la escuela. Y uh, era muy lista, listísima. Y ella sola había aprendido a reconocer las letras y más o menos escribía y leía de manera autodidacta totalmente. Y bueno, pues empecé a regalarle libros para que practicara. Y, y con el tiempo pues pensé que era una buena idea el llevarle a una escuela que estaba gestionando una ONG. ¿Lo conseguiste? No, no lo conseguí. Su padre se enteró, le dio una paliza y eh, no la volví a ver. Eh, al poco tiempo nosotros nos trasladamos a otro sitio y ya me fue imposible localizarla. No entiendo. Las cosas hay que cambiarlas poco a poco, no de golpe. Bueno, digamos que hay personas que se desestabilizan cuando hay cambios grandes. Ya, o sea, que la he cagado, pero bien, denunciando a Fulgencio, ¿no? No, no creo que la hayas cagado para nada. Fulgencio es un criminal, eh, iba a acabar en la cárcel en algún momento. Eso es así. Pero no te olvides de una cosa importante, es que Cristian ya estuvo detenido antes incluso de que nosotros supiéramos nada sobre el tema del cartón. Claro, lo que pasa es que no te va a dar las gracias ya. Mira, tú le has ayudado en la medida que has podido. Le has sacado de un círculo vicioso en el que estaba metido. Le has dado la oportunidad de que tenga otro estilo de vida, otra forma de vivir. Y si lo que he conseguido es meterle en otro círculo vicioso todavía peor. Pues eso se te escapa a ti y no es tu responsabilidad. Tú le has ayudado, le has dado una oportunidad. Ahora es él el que tiene que elegir. Escúchame una cosa, Pati. Si no quieres, no te traigo el segundo, pero es que de postre hay paparajotes. ¿Quieres uno? Venga, vale, tráeme uno. A ver si me sube un poco el azúcar y me pongo a trabajar. El azúcar te va a subir seguro. ¿Te pongo a ti el segundo? Sí, sí, por favor. Y paparajotes también, sí, sí. hombre. Están buenísimos. Tenemos dos heridos. Está muerto. Este no. Este tiene pulso todavía. Aviso al sapo. Los disparos son muy recientes y no veo ningún arma por aquí. ¡Paula! ¡Paula, me copias! He encontrado una salida posterior en la nave. Vente para acá. Oído. Tened mucho cuidado, por favor, ¿eh? Soy el inspector jefe Salgado de Distrito Sur. Tenemos un cadáver y un herido con dos impactos de bala. Necesitamos soporte vital avanzado urgente. ¿Me confirmas? Soy la inspectora jefe Miralles de la Policía Nacional. ¿Quién le ha hecho esto? Tranquilo, la ambulancia está llegando. Dígame, ¿quién le ha hecho esto, por favor? Aguante, 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 aguante. lo de soporte vital avanzado. Tenemos dos cadáveres. Fernando, necesito que vengas a mi hotel cuanto antes. Es muy importante. Sí, de acuerdo, inspector. Muchas gracias. La científica está de camino. En cinco minutos están aquí. Definitivamente es el laboratorio donde fabricaban el póker. Uno de estos dos tiene que ser Eric. ¿Y el otro? Probablemente un soldado. Entre sí no se han matado. Y un robo no ha sido, porque ahí dentro se ha dejado fácil 20, 30 mil euros en pastillas. Pues tiene toda la pinta de ser un ajuste de cuentas. Hay que hablar inmediatamente con jefatura para decirles que tenemos dos cadáveres y un importante al hijo de droga. Tenemos un portátil. Con suerte podremos coger algún camello de paso. Con suerte podríamos pillar algún cliente. Por ejemplo, la Ocan. ¿Has visto algún móvil? Yo no he visto ninguno. No, los he registrado los dos y no llevaban ningún teléfono encima. Inspectores. ¿Qué tenemos? Hemos estado hablando con algunas personas que trabajan en otras naves del polígono. Hay un par de testigos que han visto salir a un coche a toda velocidad. ¿Matrícula y modelo? 
Nada. Nos han dado una descripción del coche, pero no se acuerdan de la matrícula. Se ha quedado Carlos hablando con ellos, a ver si le saca algo más, pero lo dudo. Volved a la comisaría y empezad una búsqueda con lo que tengáis. Nosotros nos quedamos aquí esperando a Científica y al juez. De acuerdo. Empiezo a perder la cuenta de los casos que tenemos abiertos. Pasa, pasa, Hanna, pasa. Tienes como peor aspecto. Estoy bien, estoy bien. Sigo con algo de fiebre, pero estoy bien. No te preocupes, eh. pero estoy bien, verás. Eh. Te he pedido que vinieras porque... Porque acabo de volver de estar con Eric. ¿Cómo lo has localizado? Yo no lo he localizado. Ha sido él el que me localizó a mí. Yo quería quedarme aquí en la cama descansando, tal y como te dije hace un rato, pero... Pero se presentó a ese matón suyo y no tuve más remedio que, que acompañarlo para verlo. Vale, ¿y, ¿y qué te ha dicho de Vlado? Nada. Eric está muerto. ¿Cómo? Yo no pude hacer nada. En un momento de descuido ese matón se me abalanzó. No tuve más remedio que defenderme. Forcejeamos con la pistola y se disparó por accidente. Cuando estaba cayendo redondo al suelo empezaron a sonar las sirenas de la policía y yo ya... ¿La policía? Fernando, ¿te ha visto la policía? No, no me ha visto la policía, Hanna. ¿Qué hacía la policía ahí, Fernando? No lo sé, no lo sé, Hanna. Supongo que llevaría un tiempo detrás de él por estar moviendo toda su mierda por las calles y casualmente se presentaron allí para hacer alguna redada. Yo qué sé. ¿Dónde has dejado el coche? En el desguace de un amigo a estas horas ya estará convertido en pura chatarra. Hanna. Sí. Si te he pedido que vinieras es porque necesito que me hagas un favor. Esta bolsa está llena de mi ropa, está manchada de sangre. Necesito que te deshagas de ella, te lo pido por favor. Fernando, tú y yo estamos juntos en esto para que me ayudes a encontrar a Blado. Pero últimamente no hago más que implicarme en asesinatos. ¿Y qué quieres que haga? ¿Hala, qué demonios quieres que haga? Yo no tengo la culpa de que las cosas pasen así. Vale. 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 Vale, vamos a decir que, que has estado aquí enfermo. Sí, esa es una muy buena coartada. Además, por suerte, escuché el matón decirle a Eric que ninguna cámara del hotel los había grabado al salir. No pasa nada. Hanna, yo siento mucho todo lo que está pasando, de verdad. Yo lo único que puedo decirte es que te juro por Dios que no voy a parar hasta encontrar a ese maldito Vlado Khan y matarlo con mis propias manos. Eric ya no nos va a servir de nada, está muerto, pero al menos tengo su teléfono, haré todo lo posible por desbloquearlo y igual encuentro algún hilo del que tirar. Hanna, te lo pido, por favor. Te necesito ahora más que nunca, te lo pido, por favor, no me abandones. No te voy a abandonar, Fernando. Pero ve planteándote cambiar de método, porque yo no quiero más muertos en mi conciencia. Yo tampoco quiero más muertos sobre mí. Nosotros nos fuimos cuando el juez levantó los cadáveres, pero vamos, científica tiene que estar allí todavía. No. ¿Y tú crees que habrá rueda de prensa con la droga requisada? Pues no tengo ni idea. Eso es algo de lo que se ocupan Bremón y Jefatura. Yo bastante tengo con supervisar los casos. Que, por cierto, ¿cómo acabó lo de Fulgencio? Bueno, bueno. Libertad con cargos. Y nada más salir de aquí, se fue al barrio a proclamar a los cuatro vientos su inocencia. Me dijo Pati que se presentó el tipo en la barra diciendo que había sido una denuncia falsa. Es que... Qué poca vergüenza. De todas maneras, no te preocupes. Fulgencio puede hacer todos los aspavientos que quiera, que al final seguro que le condenan. Oye, y vete a casa ya, que ya va siendo hora. Vale. Muchas gracias, inspectora. A ti. Mira. Inspector. Muñoz. Recapitulamos. Hipótesis 1. Ajuste de cuentas. ¿Quién disparaba? ¿Quién quería quitarse de en medio a él? Ya te digo que Vlado Khan no puede ser. Díaz ha rastreado el ordenador y no hay ninguna referencia. 
no sé, un, un traficante rival. Traficante rival. Vale, narco rival. Sí, tiene toda la lógica. Ese Eric estaba comiéndose mucho terreno. Hacía un producto de mucha calidad y... Y por esa estructura tan pequeña podía ajustar mucho los precios. Sí, pero... No sé muy bien por qué, pero no me encaja. ¿Por qué? Pues porque este tipo de guerras entre bandas siempre empiezan en la calle. No sé, si Eric hubiera ordenado matar a algún camello de una banda rival o una banda rival le hubiera matado un camello a Eric, vale, pero es que no ha sucedido en los días previos, no ha sucedido nada de eso. A ver, seamos creativos. Tenemos un fugitivo armado. Si los relacionamos, matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, tendría gracia, pero ¿para qué querría Abel Cifuentes las pastillas? ¿Para el camino? <ríe> es verdad, demasiado creativo. Pero también siendo creativos, yo no es que me quiera poner muy pesada con lo de Blado Can. Ya pero sé sí. lo que estás pensando. Fernando Quinter. A ver. Si Vladocan era el principal cliente de Eric y Fernando Quintero está buscando a Vladocan, es muy probable que Fernando Quintero fuera a buscar a Eric para sacar la información sobre Vladocan. Eso tiene todo el sentido del mundo, pero hay un fallo. Si partimos de la base de que Quintero se cargó a Rulfo, ¿se arriesgaría a cargarse otro tío relacionado con Khan? Bueno, pero es que a lo mejor Fernando Quintero no tenía intención de ejecutar a Eric. No sé qué dirá el informe forense, pero cuando nosotros llegamos, Eric todavía estaba vivo. Es muy probable que Fernando Quintero fuera a ver a Eric para sacarle información sobre Vlado Khan. En un momento determinado, le presiona y aparece el sicario de él. La cosa se complica y se lía, tíos. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cansado? Pues la verdad que sí. <risa> Todo el día los ojos pegados al ordenador y... Vamos, bueno, que cualquier día me quedo ciego. Oye, ¿me pones un, un pincho de estos mexicanos? Que los pruebe. Claro. Pero que no pique, que no quiero acabar como Carlos. ¿Y cómo acabó Carlos? Co co <ríe> Echando fuego por la boca, llegó a casa, se bebió una botella de leche. <ríe> y luego el trajín que tuvo por la noche yo en el baño. Ay, no, no me digas, pobrecito. Sí, bueno, del de, de estómago se recupera seguro, no te preocupes. Me está más tocado es en el orgullo. Mm. Tú le hiciste aposta, ¿no? ¿Yo aposta? ¿El qué? A ver, que yo tengo una teoría. ¿Quieres escucharla? Sí. Bueno, primero ponme el pincho, por si acaso me echas algo. Ah, no, no, la fama que me estoy haciendo yo, ¿eh? Gracias. Pues mira, la teoría que tengo es que ese tipo de jugadas no se las haces a alguien que no te importa realmente. No estoy diciendo que a ti, Carlos, te guste, pero... pero sí que lo tienes a precio. Mm, bueno, sí. Es un chico muy lindo. <ríe> sí, Carlos, es muy lindo. Más de lo que parece. De hecho, te darás cuenta si tienes un poquito de paciencia con él, porque Carlos ahora mismo no está pasando por su mejor momento, ¿sabes? Ya, ya me di cuenta el otro día que vino su mujer a dejarle los papeles del divorcio. Sí. Bueno, de hecho, ¿recuerdas que él te dijo que, que el que quería dejar a su mujer era él? Bueno, eso es mentira. Se lo dije yo. O sea, le, le calenté la cabeza para que te lo dijera, para hacerse un poco lo interesante contigo. Ah, vale. Tú eres el amiguito, ¿no? Sí. ¿Y eso de verdad a ti te funciona? ¿A mí? Claro, ¿no ves que vengo todos los días rodeado de mujeres? Tengo que ir por la calle diciendo, chicas, por favor. Hey, ¿qué pasa, Iván? Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Aquí estoy. Venía por Iván, nos vamos al cine. Sí, bueno, estaba, estaba a punto de escribirte, tío. Es que estoy súper cansado, la verdad. ¿Qué? Me ir a casa. ¿Cómo que te vas a ir a casa? Sí, me ir a casa. Pero como no te vas a comer la cochinita, no pica. Es que se me, ha, se me ha cerrado el estómago, ¿sabes? Y bueno, siento dejarte tirado con la cena, pero bueno, mira. Te la dejo pagada. Vale. Venga ya. Sí. Iván. ¡Hasta luego! 
Oye, eh, perdona porque esto no estaba preparado ni muchísimo menos, eh, te lo juro. De verdad, ya me termino esto, pero no hace falta que me des conversación ni nada. ¿eh? No, no, sí. Si, si, si no quieres hablar, está bien, pero, pero yo sí que quiero pedirte disculpas por lo del picante. Tendría que haberte lo dicho. No pasa nada. Soy yo el que te tiene que pedir disculpas. No estuvo nada bien lo que hice aquí, el paripé con mi ex. Lo siento. Entonces estás mejor. Del picante, digo. A ver, ahora sí, ¿eh? pero estaba a punto de morir, Daniela. <risa> Siéntate, Ana, que te voy a preparar algo sin picante. Gracias. Igualmente me voy a quedar de pie mejor. <risa> ha llamado científica. Hasta mañana no van a decirnos nada. ¿Te vas a casa? Pues sí, aunque no sé si voy a poder dormir. ¿Y eso? Tenemos desaparecido a Blado Khan, un atracador huido. Tres muertos sin un culpable. Y un asesino de policías en la calle. ¿Te parece poco? No ha estado tan mal el día. El interrogatorio de Susi lo has manejado muy bien. Bueno, eso ha sido gracias a ti. No, no, no. Gracias a la empatía que tú tienes. Conozco muy pocos con la capacidad de tratar a un detenido con tanta humanidad y a la vez con tanto rigor y profesionalidad. Felicidades. Gracias. Te invito a una cerveza en la parra. Un poco de descompresión antes de meterte en la cama. Bueno, pues no me vendrá mal, la verdad. Y eso sí, ¿eh? Prohibido hablar de trabajo. Bueno, eso me vendrá aún mejor. Me cambio enseguida. Ay, eh, tengo que cogerlo, disculpa. Dime, Antonio. Eh, sí, pero no me habías dicho nada, ¿no? Vale, vale. No, 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 claro que puedo, no te preocupes. Sí, sí, en cinco minutos estoy ahí. Venga, hasta luego. Eh, disculpa, era mi marido que... Es que está a punto de sacar la cena del horno. Eso es lo que yo llamo una oferta difícil de rechazar. Venga, nos tomamos la caña otro día. Muy bien. Hasta luego. Hasta mañana.